По каким компаниям можно будет получить дивиденды в июне 2020 года? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». Сегодня 1 июня, я поздравляю вас с началом лета и самое время посмотреть, по каким российским бумагам будут дивидендные отсечки в июне месяце. Вообще, период с мая по июль включительно на российском рынке акций обычно называется дивидендным сезоном, потому что самые крупные дивиденды выплачиваются обычно именно в это время. В этом году кто-то, конечно, перенес дивиденды на попозже, например, Сбербанк на осень, а раньше Отсечки были у Сбербанк тоже лет, в летний промежуток времени. Тем не менее, в июне набралось 15 компаний с дивидендными отсечками. Из числа наиболее ликвидных компаний мы их с вами обсудим. Напомню, что на нашем сайте finsovetnik.com есть раздел «Полезная информация» с компанией Московской биржи, с таблицей дивидендов. И вот отсюда мы берем информацию. Наиболее ликвидные 67 компаний Московской биржи. Это, соответственно, 70 с лишним бумаг. Первая компания, у которой есть дивидендная отсечка в июне, это компания Распадская. Здесь отсечка будет 8 июня, самая поздняя дата покупки это 4 июня, то есть уже на этой неделе дивиденды 2,83 рубля. Это на 100 рублевую акцию, которая вот почти 110, весьма немного, то есть это дает дивидендную доходность у данной выплаты менее 3%. Тем не менее, Распадская это компания, которая весьма дешевая и здесь у компании, по крайней мере, Произошел переход от того, что они вообще не платили дивиденды. Посмотрите, с 2011 -го года по 2019 они 8 лет дивиденды не платили из-за определенных проблем. Затем их бизнес стал восстанавливаться и дивиденды начались. Поэтому здесь мы констатируем, что лучше что-то, чем совсем ничего, как было, например, 1-2 года назад. И компания с фундаментальной точки зрения является весьма дешевой, имея солидные запасы просто денежных средств на своих счетах. Итак, Распадская лучше что-то, чем ничего. И, кстати, суммарно по итогам года 5 с лишним рублей, 5.33 суммарные дивиденды по 2019 году будут выплачены. НЛМК, вторая компания, у которой дивидендная отсечка в июне. Кстати, я хочу отметить, что мы сейчас даем небольшие такие комментарии, более короткие, потому что просто 15 компаний надо успеть рассмотреть. Если вас интересуют более подробные комментарии, то пишите под видео в комментариях, по каким компаниям вы хотели бы увидеть более подробный обзор. Вторая компания это НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат. И здесь будет сразу такая вот двойная отсечка летом. Одна будет в июне, одна в июле, то есть буквально с такой дистанцией в один месяц, при этом дивиденды здесь по 3 рубля и одни и вторые, но вот на этой неделе у них отсечка 5, точнее отсечка 9, самый поздний дат покупки 5, но если вы будете владеть дивидендами, акциями по итогам торгов в пятницу 5 июня, да, то вы дивиденды, соответственно, получите. Трехрублевая выплата в целом, если посмотреть на акцию, которая стоит 137 рублей, одна трехрублевая выплата это немногим более 2%, но если посмотреть на суммарные дивиденды, которые по данным акциям, скажем, за последние 4 квартала, это же ежеквартальный дивиденд, надо 4 квартала брать, чтобы годовые получить, получится э, порядка 13 рублей на одну акцию, это может давать дивидендную доходность чуть меньше 10%, это вполне хороший такой уровень для российского рынка акций, хотя за этими акциями я бы советовал внимательно следить, потому что сейчас здесь будут дивидендные отсечки действительно в июне и в июле, это хороший такой денежный поток для инвестора, но вопрос, насколько компания э, высокая дивиденды заплатят в следующий квартал. Здесь же был прецедент, что ожидали там 5 рублей, они заплатили 3, да, объявили дивидендную отсечку на 3 рубля, и здесь вопрос, какие будут дивиденды, например, за второй квартал 2020 года. Глаз до да глаз нужен за этими акциями. Если сильно просядут дивиденды, то акции на ЛНК могут свою текущую инвестиционную привлекательность потерять. Следующая компания это МРСК Волги. Здесь дивидендная отсечка будет тоже 9 июня, но самый поздний дат покупки это 5 июня. Текущая дивидендная отсечка, которая будет, она является такой вот, такими вот, это дивиденды финальные за 2019 год, и они являются сильно меньше тех, которые были уже выплачены за первые 9 месяцев. Сама по себе компания МРСК Волги меня не особо как-то интересует как инвестора. Здесь можно посмотреть, что их акции весьма существенно снизились за последнее время, как раз на фоне того, что, в общем-то, дивиденды по компании снизились. И посмотрите, дивиденды за 2019 год выплачивались два раза. Но если вы сложите вот эту выплату и вот эту, 
что вы получите примерно в два раза меньше, чем было за 2018 год. То есть дивиденды в два раза упали, а это по итогам 2019 года, а 2019 год был еще не кризисным. Эти акции меня не особо когда-то в прошлом интересовали и сейчас тоже особо не интересуют. Ну и непонятно, какие дивиденды будут в следующем году, если они в 2019, да еще до кризиса, уже упали в два раза. Майск это еще одна компания с отсечкой в июне. Здесь тоже пятница, последний день для покупки тоже получилась такая вот выплата, вторая выплата за 2019 год, сначала за 9 месяцев была отсечка, затем за полный 2019 год, тоже видим похожую ситуацию, когда дивиденды за остаток года оказались меньше, ну здесь раза в полтора, чем первые дивиденды за 9 месяцев, здесь мы не видим, как в случае с МРСК Волги снижение дивидендов, но тем не менее если посмотреть на текущую дивидендную доходность, она составляет около 6%, то есть да, при текущей стоимости стоимости одной акции и в общем-то если бы там акции стоили например там раза в полтора дешевле то можно было бы к ним присмотреться тот факт что они дают сейчас ДД 6 процентов и тот факт что одна выплата уже за 9 месяцев 2019 года была и сейчас будет уже прошу прощения вот здесь вот сейчас будет уже такая вот меньшая выплата меня эти акции тоже как бы не особо интересуют МРСК Урала еще одна компания с дивидендами которые будут в июне тоже по итогам пятницы кто будет владеть акциями по получить дивиденды. Здесь несколько другая ситуация. У них получилось, что дивиденды были тоже за 9 месяцев выплачены, затем за полный год. И как раз здесь вот эта вот выплата за остаток года, она оказалась больше, чем выплата предыдущая. Ну, тем не менее, если посмотреть на акции по текущей, соответственно, их цене, дивидендная доходность тоже невысокая. И опять же, здесь тот же самый вопрос касательно каких-то будущих дивидендов и того, что текущие дивиденды, если вы сравните дивиденд за 2019 год с дивидендами, например, Например, за 17 они окажутся существенно ниже и, в общем-то, где-то раза в два. И, в общем-то, здесь тоже вопрос касательно стабильности, устойчивости компании к кризису и стабильности дивидендов. Здесь просто банально, ну, лично я ее не вижу, играть в лотерею не хочется, я поэтому эти акции тоже прохожу мимо. То есть здесь можем отметить три компании, очень похожие, это МРСК Волги, это МСК и МРСК Урала. Вот все, по всем трем лично у меня особого интереса нет, я просто мимо них прохожу. Акрон, это компания, у которой дивидендная отсечка будет тоже по итогам пятого, кто будет владеть акциями, получит. Здесь несколько более интересная ситуация, потому что здесь компания за 2019 год выплатила за 9 месяцев своей работы дивиденды, за остаток 2019 года, но плюс была еще выплата нераспределенная прибыль прошлых лет. И суммарно, если посмотреть на итоговый размер вот этих вот выплат, то получается весьма солидно, получится там, если мы это с вами аккуратно сложим, более 500 рублей на одну акцию, в целом неплохо с точки зрения дивидендной доходности, это будет 8 с чем-то процентов, да, вот 8,6 процента, наша автоматическая система на сайте это все дело рассчитывает, но не блестяще, с учетом того, что здесь уже прошли отсечки за 9 месяцев, нераспределенная прибыль, то после вот этой отсечки придется еще ждать какое-то время следующей отсечки, то есть, наверное, где-то до декабря полгода. То есть и тот факт, что следующих дивидендов придется ждать полгода, и тот факт, что суммарно дивидендная доходность уступает, ну, например, там вот мы НЛМК рассматривали в начале видео, вот это меня особо не зажигает, как говорится, в плане покупок акции Акрона. Ну и плюс, конечно, стоит отметить, что текущая котировка не является какой-то супер привлекательной, да, то есть будь там какое-то локальное снижение, я бы к этим акциям присмотрелся бы и присмотрюсь, если они, например, снизятся туда, где они были зимой, там, на 5 тысяч, может быть, на 4, тогда у них дивидендная доходность уже будет выше 10%. Пока что лично для меня они не очень интересны, мне кажется, что они уступают другим акциям по привлекательности. Следующая акция это Ленэнерго и здесь сразу по двум типам акций дивидендной отсечки это акции обыкновенные и привилегированные. То есть Ленэнерго это та компания, у которой на московской бирже таких около десятка есть и акции обыкновенные и акции привилегированные. И вот это график обыкновенных, привилегированных. Надо сказать, что у компании Ленэнерго сами по себе акции обыкновенные и привилегированные отличаются очень-очень сильно. Вот там есть компании вроде Сбербанка, где обыкновенные и привилегированные отличаются по цене немного, но там дивиденды у них почти всегда одинаковые, и в целом, да, и движение котировок у них плюс-минус одинаковое. Вот у э, Ленэнерго сильно разные акции. Если посмотреть на дивидендные отсечки по этим акциям, увидим тоже разные размеры дивидендов, что в целом неудивительно. То есть по обыкновенным акциям, которые стоят 6 рублей, 
Дивидендная отсечка будет на 9 копеек, что автоматически делает эти акции ну, не особо привлекательными, потому что по обыкновенным акциям дивидендная доходность полтора процента, ну как бы это прям совсем ни о чем, тут просто больше нечего комментировать, просто никак не интересно. Вот акции привилегированные были интересны тем, что здесь была приостановка торгов с середины марта до середины мая. Два месяца акции не торговались, и там был очень такой вкусный момент, чтобы их как раз подцепить можно было. Мы об этом, да, писали в социальных сетях, мы писали ВКонтакте, поэтому если вы на нас подписаны только на Ютубе, то в описании видео найдите ссылки, например, на наш ВКонтакте, подписывайтесь. А если вы смотрите видео ВКонтакте, то на Ютуб подписывайтесь, потому что про Ленэнерго ВКонтакте мы делали пост, когда они еще были 140 с небольшим. И вот они взлетели буквально за несколько дней, потому что здесь были очень хорошие вкусные дивиденды по привилегированным акциям. Утвержденные дивиденды 13 с лишним рублей, более 13 с половиной, рекордные в истории э, компании. Сейчас с учетом такого вот роста по акциям уже они вот реализовали вот этот потенциал роста, который у них был вот буквально за несколько дней после возобновления торгов. И лично я эти акции не так давно продал, мы зафиксировались, при этом мы очень хорошо зафиксировались, мы зафиксировались прямо почти на самых максимальных э, значениях. Просто причина тоже очень легко высчитывается. Дело в том, что сейчас дивидендная доходность составляет 8%. Опять же, э, да, она была в моменте больше 10%, когда была при остановка торгов по акциям. Сейчас за счет роста акции дивиденды доходность снизилась и кажется, что в эти акции хочется лично мне вернуться, когда мы здесь увидим какие-то более низкие цены, поэтому я их продал и вполне хорошо себя чувствую, зафиксировав по ним прибыль. По акциям Роснефти еще одна будет дивидендная отсечка, то есть следующая акция, которую мы обсуждаем. Здесь отсечка будет для тех, кто будет владеть акциями по итогам торгов 10 июня, то есть это не эта неделя, а мы уже с вами обсуждаем следующую неделю. Здесь дивидендная выплата будет вторая за 2019 год. Была выплата на 15 рублей за первое полугодие и за остаток еще 18. Ну вот такие примерно равные выплаты по Роснефти получились. В целом это дает примерно 33 с лишним рубля на одну акцию. При текущих котировках это дает нормальную такую дивидендную доходность. Почти 9%. Вот. И эти акции были бы интересны для рассмотрения я бы с удовольствием их приобрел, либо если цена была бы пониже рублей 300, например, или если бы цены на нефть не были в таком э, сильном пике. То есть компания Роснефть платит дивиденды за 2019 год, то есть за работу в прошлом году. А если вы посмотрите на цены на нефть, то их обвал начался как раз в начале 2020 года, ну где-то примерно с конца февраля, с начала марта. То есть получается, что впереди у Роснефти вот как раз отчеты за 2020 год, и здесь могут быть какие-то такие сюрпризы, что дивиденды окажутся э, ниже э, прошлогодних значений. Пока что неизвестно, насколько ниже, вот, но может быть у Роснефти вот эти дивиденды 33 рубля годовые, а в предыдущем году было, соответственно, 25, может быть вот эти 33 являются рекордной выплатой, и тогда Роснефть с ее 9% дивидендной доходности и с потенциалом для снижения э, размера дивидендов, ну, как бы не является чем-то таким зажигательным, но если только, конечно, цены на нефть сейчас там ралли свое не продолжит, нефть и так вот подросла к, ни, к низам э, весенней в два раза, в два с лишним уже мы записывали выпуск инвестиционных новостей вчера, где это обсуждали. Вот, то есть если цены на нефть резко не начнут расти, то тогда Роснефть как бы вполне вероятно там выплатит в следующем году более низкие дивиденды, это будет не сильно интересно. Итак, Роснефть обсудили. Следующая акция это акция компании Россети. Вот, по ним я сейчас открою график. Дело в том, что когда я готовился к этому видео, я по всем акциям открыл графики на инвестинге, но оказалось, что столько вклад Браузер просто не тянет, инвестинг очень сильно грузит браузер и компьютер. И вот сейчас я открою акции Россети. Ну, вообще, Россети это компания, которая... Собственно, является такой вот, на мой взгляд, отчасти лотереей или рулеткой. Здесь дивидендные выплаты по обыкновенным, по привилегированным акциям, да, будут по итогам 2019 года. Это, получается, вторые выплаты. Если посмотреть на размер данных выплат, вот обыкновенная акция стоит рубль 73, да, посмотрим. 
ее текущие дивиденды будут составлять, ну, относительно небольшую величину, порядка 9 копеек на обыкновенную акцию. Ну, это как бы, да, небольшая дивидендная доходность. Если посмотрим привилегированные, то текущие 2.39, здесь будут дивиденды ну, посолиднее, это 19 копеек, но везде мы увидим, что существенно там ниже э, других интересных э, бумаг, например, ниже НЛМК текущая дивидендная доходность, ниже Северстали, о которой мы в следующем поговорим. И поэтому Россети с учетом еще там реорганизации всех прочих там присоединений. Э, в общем, мне акции Россетей пока что не интересны, я их обхожу стороной. Если я не ошибаюсь, я вот за там 9 лет инвестиционной деятельности, по-моему, ни разу их не покупал. Вот если я правильно помню все свои 9 лет с начала инвестиций, то ни разу их не брал. А вот то, что я брал и не раз, это акции компании Северсталь. И вот здесь мы с вами можем увидеть, что акции приносят весьма хорошие стабильные дивиденды. Мы с вами, да, если вы с нами давно-давно нас подписаны, помните, наверное, что мы про Северсталь записывали еще давно тогда вот видео, это было там, наверное, года два назад, про стабильные ежеквартальные дивиденды. С тех пор акции подросли, я на них весьма неплохо заработал, ну и наши подписчики, надеюсь, тоже весьма неплохо так деньжат на этом подняли. Да, вот э, после этого я в какой-то момент выходил из акций Северстали, но затем снова в них вернулся. Как раз это были одни из тех акций, которые я вот на снижение весенним брал. И вполне неплохо, потому что было у них вот это вот снижение весной, как, собственно, и у всех. После этого они, видите, восстановились к тем значениям, где они были в феврале. То есть до вот этого вот падения и обвала рынков. И на горизонте, при этом на ближайшем горизонте, на горизонте 10 дней, здесь выплаты сразу две. Да, вот если у НЛМК мы видели две выплаты, но одна в июне, одна в июле, то у Северстали две отсечки, они одновременно, все они 11 июля. Это более 53 рублей на одну акцию, одна акция сейчас стоит 939, и с учетом прошлых дивидендных выплат получится более 100 рублей на одну акцию выплатит Северсталь по итогам последних четырех кварталов, это вполне хорошая дивидендная доходность, видите, вот по подсчетам 11,5%, и вот это то, что мне нравится, вот это то, что меня зажигает, у меня есть акции Северстали в портфеле, и куплены они были на снижении, то есть сейчас они в плюсе, и дивиденды я с удовольствием жду, и вот тот факт, что Северсталь когда-то торговалась, видите, там, тысяча, тысяча сто, и тогда казалось, что вот это, пожалуй, там, дороговато, по этим ценам хочется продавать, когда она была 800 чем-то, о, замечательно, да, отличное снижение рынков, отличные акции Северстали по низким ценам, вот всегда бы такие распродажи, вот, не исключая, что лично я акции Северстали продам где-то на какой-то ближайшей перспективе, особенно если они там по тысяче будут продаваться снова, но опять же с прицелом, чтобы взять их подешевле, обратить внимание на график Северстали, то есть пик, после этого снижение, после этого пик, вот здесь было снижение, пик, снижение, пик, снижение, ну, в общем, как вы, наверное, заметили, акции Северстали любят э, менять такие вот циклы роста и снижения. Ну, а для инвестора, который, да, на росте не пожадничал и вовремя зафиксировался, а затем, когда все панически распродавали, пожадничал и купил, да, быть жадным, когда другие боятся, как говорит э, Баффет, да, вот э, тот получает хорошую прибыль. Я надеюсь, что еще удастся не раз заработать на данных бумагах. И вот здесь дивиденд доходность весьма привлекательная и на горизонте 10 дней выплата более 50 рублей на одну акцию. Это меня вполне радует. Следующая акция, которую мы с вами обсудим, это акция компании ММК, еще один металлург, и здесь такой очень интересный момент, да, это уже третий металлург, которого мы обсуждаем в этом видео, НЛМК и Северсталь, две дивидендные выплаты, это выплаты за первый квартал 20 и за четвертый квартал 19, а вот у ММК известны выплаты за четвертый квартал 19, но выплата за первый квартал 20 пока что неизвестна, она пока что перенесена, то есть мы у себя вот на сайте, да, тут вопрос, будут ли они потом платить, ну, например, сразу за два квартала или как-то еще. Потом, может быть, они заплатят там за второй квартал 2020 года побольше, условно говоря, но мы себя пока что здесь Поставили ноль с тем прицелом, чтобы просто понимать, что за счет вот этого вот, да, того, что здесь дивиденд за первый квартал 20-го из-за тяжелых таких вот мировых обстоятельств они решили отложить или не платить, тут посмотрим, что будет. Дивидендная доходность ММК составляет 9,4%. Давайте откроем их график акции, посмотрим на него. Так, вот он, он этот график. 
Вот, сейчас акции стоят 41 рубль, то есть они сейчас не находятся прямо на самых таких вот своих низах, они находятся там же, где были, например, в декабре. Тот факт, что если там, например, Северсталь и НЛМК дивиденды и за первый квартал 20-го тоже утвердили и будет отсечки. Вот по ММК получилось, что за первый квартал 20 дивидендов нет, поэтому мне эта компания меньше всего нравится из металлургов. Хотя отсечка через две недели здесь тоже будет на полтора рубля, но если акция стоит 41, отсечка на полтора, это выплата менее 4%. процентов. Сравните с Северсталью, где будет отсечка почти, соответственно, на 6%. процентов. это все будет в июне. Следующая акция, это акция компании Магнит. Про них мы с вами, кстати, тоже уже не раз говорили. Здесь отсечка будет на 157 рублей и компания магнит это как раз одна из компаний которая может получить такой рост продаж на фоне того что люди ходят чаще всего только в магазин или Чаще все просто в магазины были периоды вот этих вот нерабочих э, недель, даже нескольких. Вот магнит стоит кратно ниже, чем он стоил когда-то, несколько лет назад, но не просто так, потому что здесь прибыль снижалась. Вот в целом по магниту у нас было отдельное подробное видео, я уже там говорил, что при какой-то интересной коррекции я бы эти акции прикупил. Но вот здесь, если будет до отсечки, которая через 2,5 недели хорошая цена, я бы взял. Но будет ли она, не уверен. Вот, а так магнит по 3000 с чем-то, вот э, тоже вполне такая интересная инвестиции. Следующая акция это акция компании Unipro. Здесь будет отсечка через 2,5 недели. Сам поздняя дата покупки это 18 июня. Сама по себе отсечка будет на 11 копеек. Если посмотреть на текущую стоимость акций Unipro, которая составляет 2 рубля 75 копеек, получим, что в целом отсечка не такая большая. Это вторая дивиденда выплата за 2019 год. Суммарно было 11 копеек, потом еще 11 копеек. Это дает дивидендную доходность 8%. Зажигает ли менять такая дивидендная доходность по акциям Unipro? В данный момент ответ не особо. Вот если они еще раз как-нибудь упадут, еще раз корректируются, то я бы их с удовольствием прикупил. Ну, пока что здесь выплата такая вот относительно небольшая. Процентика на 4 по итогам июня. Опять же, сравните с Северсталью, где около 6% размер дивидендной отсечки. Предпоследняя компания, у которой будет отсечка, это Газпромнефть. У нее тоже дво, две дивидендных выплаты за 2019 год и на повестке дня вторая выплата за остаток 2019 года, ну условно да, за второе полугодие, за итоги года, на 20 рублей на одну акцию. Посмотрим текущую стоимость акции Газпромнефти. Так, сейчас, прошу прощения, открываем ее. Если посмотрим на текущее значение, 337 рублей на одну акцию, если мы с вами сложим предыдущую отсечку, вот 18 рублей текущую, почти в 20, то мы получим дивиденд доходность весьма большую, это будет 11 с лишним процентов, и это вполне будет конкурировать с Северсталью, который 11,5. Но здесь вопрос в том, что как раз Газпром нефть, как, наверное, догадались по названию, компании нефтегазового сектора, а цены на нефть, как мы говорили на обсуждение рост нефти, очень сильно снизились. Поэтому вопрос в том, а будет ли у Газпром нефти дивиденды не за 2019 год большими, а за следующий год большими. Здесь надо проявлять определенную осторожность. Ну и осторожность почему? Потому что есть компания, вот это Газпром нефть, отсечка через 3 недели, 24 июня, а вот у Татнефти отсечка будет тоже в июне. И здесь следующий момент. Татнефть это компания, у которой есть обыкновенные акции и привилегированные, и мы с вами можем открыть и одни, и другие. Вот. У Татнефти как раз произошло вот то самое событие, которого стоит опасаться по Газпром нефти. Это тот факт, что Татнефть выплатила по обыкновенным акциям, то есть ничего, сказали, что дивидендов не будет, видите, ноль за очередной квартал. Ну, а по привилегированным акциям они сказали, чисто символически рубль выплатим. И посмотрите, такой вот эффект. До этого дивиденды были большими, 24 рубля, 40, 32, а это все дивиденды, которые там были, да, ну вот такие годовые дивиденды сравнить, 30, 20, 30, 2, это более, получается более 80 рублей на одну акцию. Рисовалось по итогам 2019 года тоже 40 плюс 24, 64 рубля. Рисовалось, что они выплатят еще, например, рублей 20. Это будет еще 80 рублей на одну акцию. И если акция стоит 520 рублей, это просто сказочные дивиденды. Да? То есть дивиденд доходность там была, в районе, была бы в районе примерно 15% на одну акцию. Но они сказали, нет, времена тяжелые, поэтому рублик. На обыкновенной акции ничего. И вот этот момент, как раз это то, чего стоит опасаться в Газпром нефти, если вы 
Смотрите на их текущие дивиденды, видите, что в целом тут все так более-менее окей, да, посмотрите на Татнефть, где все тоже было более-менее окей, но они решили дивиденды по обыкновенному не платить, по привилегированному выплатить низкие, при этом, обратите внимание, Татнефть заранее стала... Готовится к снижению показателей по 2020 году. Ну, от нефть по названию понятно, что тоже, в общем, от цен на нефть их бизнес зависит. Вот, и они еще за, итоги, за последний квартал 2019 года сказали, что вот дивиденды, да, там не будет дивидендов каких-то более-менее крупных. То есть в 2019 году, напомню, цены на нефть еще были нормальными. Вот это как раз риск, сработающий по от нефти. Я, к счастью, их вовремя еще в прошлом году продал, и после этого они существенно снизились, и хорошо, и я пока не знаю, когда в них планирую вернуться. Ну и вот это меня... Вот эта история с Татнефтью, она несколько пугает, когда я смотрю на акции Газпромнефти, которые тоже некоторое время назад продал с такой вот небольшой прибылью, брав их как раз тоже там на некотором снижении. Ну вот на отскоке продал, зафиксировался и пока... Смотрю на них с определенной осторожностью. Итак, мы с вами обсудили 15, комп... 15 разных акций российского рынка, по которым будут дивиденды в июне. С учетом того, что вроде как по каждой дали небольшой комментарий, все равно получилось там почти 25 минут. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик, стандартный джентльменский набор. И по каким акциям вам интересно более... Подробное видео пишите в комментариях, как вам вообще рубрика ежемесячного обзора по дивидендам, тоже пишите в комментариях. В общем, вы знаете, я благодарен за любые комментарии, за лайки и подписки, колокольчики тоже. Большое спасибо за внимание, желаю вам успешных инвестиций.